Mitt namn är Ola Blomqvist. Jag driver den här gården här tillsammans med min hustru, Tarja. Och vi Ja, vi koncentrerar oss helt och hållet på mjölkproduktion här. Avkastningen just nu på korna är cirka 9000 kilo mjölk. Målsättningen är naturligtvis att vi ska kunna höja den produktionen. Och det. Sen när det gäller utfodringen så det är det mixat foder i fullfodervagn. Foderstaten består av gräsensilav, spannmål, soja och raps, mineraler och vitaminer. Ja, mjölkbilen häm hämtar mjölken här då varannan dag och kör den till vårt eget mejeri här på, på Åland som, som vi, vi mjölkproducenter här då äger. Och den går i huvudsak till osttillverkning. Vi åkte ju runt och tittade på en massa olika alternativ. Vi var och provade mjölk på olika platser och diskuterade med andra bönder och på det viset då kom fram till Den har tekniskt fungerat egentligen från första dag perfekt. Att få korna in i, i mjölkgropen så det har gått lätt att lära dem. Alltså orsaken varför vi har valt den här typen av stall så det är naturligtvis att, att det är bekvämt att mjölka här. Man, man har nära till allting. Korna står väldigt nära både i sidled och liksom framförande. Man, man har det är, man har bra uppsyn över djuren bakifrån och man, har också, man behöver inte sträcka sig utan man, man har, det är bekvämt att sätta på mjölkobaren. Sen tycker jag också att den här designen här med rostfri plåt det, det är lätt att hålla rent. Det, det, det finns ingenting som kan skada varken den som mjölkar eller, eller korna här. Det, ja, det, det är säkert att mjölka. Och det är också säkert på det viset att det blir inte sparkad. Det är nästan omöjligt att få en kick här. Gälsen hamnar i den ränna här och man får den inte över. Alltså korn kommer väldigt nära mjölkaren här, tack vare när du indexerar. Frontvindarna så får du henne ända emot den här rännen. Det betyder att du har djur otroligt nära. Sen är det mycket bra ljus här. Det är alltså de här lysrörskabinetten här uppe plus de här små lamporna här som gör att man har en mycket bra ljus. Sen är det en bra sak här tycker jag att de här diskhyllorna sitter på en passlig höjd att man inte måste böja sig ner och fästa de här benkopparna här ner utan man har en lucka så här och bara placerar dem hit. Det är bekvämt att både sätta dit dem och ta bort dem och det är också bekvämt när man ska tvätta här hela centralstycket. Och här sitter de mjölkmätarna skyddade bakom en, en lucka här och pulsator och allt och det här är... Och sen när, stänger man fast och när man mjölkar här sen så är alla luckor stängda, det är en slät, rak blåtkant här. Det här är alltså en... en billigare version av, av display då som man, där man får ut basinformationen då. Och det här är sen då en, en, om jag vill ha ett Alpro-system så kan jag få ut all nödvändig information på den. Vi har valt ett höj- och sänkbart golv då, så att det, när det varierar i längd på mjölkarna så är det viktigt att man får rätt arbetsställning. Så att man kan på den här knappen och bara köra det här ner för den som är lång och upp för den som är kort. Och sen är det, det är lätt att hålla rent. 
tvätta och det är mjukt och behagligt att gå på om man blir inte trött i benen. Alltså den här ingångsgrinden här så den, den tar ju väldigt ingen plats alls, den är helt ur vägen. När korn då står här i gången och, och väntar på att få komma in så grinden öppnas åt sidan. Det finns ingenting som hindrar henne, hon kan gå rakt in. Och när sista ko kommer in och in i, ställer sig ofta lite snett så här. Så när man stänger grinden så hjälper den till att puffa henne på rätt så hon blir stående i rak, rak linje här. Stor del av orsaken varför vi valde det här då så är också då att den här gången här är tillräckligt bred för korna går in. Och det också finns tillräckligt med utrymme här och, och när de ska svänga sig. Det finns gott om plats och sen också att avståndet här mellan stolparna så är, är passligt då. Det är inte för brett och inte för smart utan hon blir stående utan att det kan vrida sig eller få för trångt. Mm. När korna kommer in här i, och ska ställa sig för, på sin plats så kommer hon in då naturligt här med huvudet ner och kan lyfta upp huvudet här. Och hon behöver inte liksom lyfta det över någon bom eller någonting sånt utan hon, hon kommer in och även under mjölkningen så så kan hon full rörelsefrihet kan ha huvudet ner eller uppe precis som hon vill. Hon är inte låst på något speciellt läge. Idén med den här indexeringen här det är ju att man ska få korna då till tryckas bakåt emot så nära mjölkarna som möjligt. Och den här utformningen av de här rören här så är gjord så att den, inte, den klämmer inte på korns känsliga delar utan den är behaglig för henne då. Och sen kan du också då indexera här gruppvis fyra kor i gången vilket betyder att Alltså fort har fyra kor inne så kan du indexera och börja mjölka. Behöver inte bry dig om resten. Så de kommer in efterhand. Alltså det är väldigt lätt för korna att gå ut härifrån också. Den här grinden öppnas rakt upp. Och korna behöver inte det finns ingenting som hindrar henne, hennes huvud eller någonting när, när den här öppnas, utan hon kan gå ut helt naturligt med, med huvudet ner eller upp hur hon vill. Det finns ingenting som, som är i vägen. Och sen kan du släppa ut och äta dem fyra per gång eller allihop. Det är valfritt då. Alltså orsaken till att vi, vi valde det här, just det här mjölkstallet, de viktigaste faktorerna så var naturligtvis att det skulle vara en fungerande service och att man fick en driftsäker anläggning. Mm. När vi tittar på framtiden så tror jag väl att vi, vi kommer inte knappast att stanna kvar vid den här storleken på, på besättningen utan våra planer är att vi ska utöka det här till cirka 250 mjölkor. Så om vi det här stallet då rymmer om vi, om vi tar ut ungarna därifrån. Helheten som jag ser det så här långt så, så är jag, jag är glad att vi har gjort den här investeringen och jag, jag tror på det här.